ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ദിവസം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു നല്ല മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഇന്നത്തെ വെതർ നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ദേ കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത മഴയുടെ കോളാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ വെതർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല കാറ്റുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ദിവസം തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കൽ പരിപാടി ഇല്ല ആസ്സച്ച് എല്ലാവരും ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് പിന്നെ പലതരം സാൻവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽസ് അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസമായി നാടൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം മാറി മാറി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ചൈനീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡോ ചൈനീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ വിചാരിച്ചു ലബ്നീസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാം ഷവർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും അല്ല നമുക്ക് നാട്ടിലാണെങ്കിലും കുബ്ബുസ് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലബനീസ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെസ്കോയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഗവൺമെൻറ്റോ എന്നല്ല ഞാൻ ടെസ്കോയിൽ പോയപ്പോൾ മേടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൺ ബ്രെഡോ എന്താണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് മൈക്രോയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഷവർമ്മ ഇതുപോലെ റോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുബൂസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡിലൊക്കെ മാത്രം റോൾ ചെയ്തല്ല കഴിക്കുന്നത് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാറുണ്ട് അറബിക് റൈസിൻ്റെ കൂടെയെല്ലാം ആൾക്കാർ കഴിക്കാറുണ്ട് അതൊരു അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ സലാഡ്സും ഇതിൻ്റെ ഈ റോളിനകത്ത് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റും ഉണ്ടാകും പ്ലസ് റൈസിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ടും കഴിക്കും അതിഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ കുബൂസിനകത്തോ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡിനകത്തോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടും കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റൈസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും എങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡും ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാം അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടും ഈസ്റ്റ് വെക്കാണ്ടും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും ചെയ്യാം അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും കുറേ കൂടി അങ്ങ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് രസകരമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ കുബൂസും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ നോർമലി ഷവർമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയാമല്ലോ ഒരു റോട്ടറിസറി പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ അതായത് മാരിനേറ്റഡ് പീസസ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബീഫാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ അടിക്കി 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 വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നല്ല ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി അതിൽ നിന്നുള്ള ഓയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഫാറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി അതൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തവയിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് തവയല്ല നമ്മുടെ എന്താ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകണു ഓക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും ചെയ്യുന്നു ബാക്കി അതിൻ്റെ അക്കമ്പനിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം റോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലും അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഞാൻ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞാനത് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം
പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആദ്യം അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ സാധാരണയായിട്ട് പാപ്രിക്ക പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കെയിൻ പെപ്പർ പൗഡർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാരിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടുന്നതും ബിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ചേർക്കാം നാരങ്ങ നീരിന് പോലെ വിനീഗറാകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്താലും ഓക്കെയാണ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉലിവ് ഓയിൽ ആകാം എല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി സിപ്പ് ലോക്ക് കവർ നല്ലതായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് അടയ്ക്കുന്നു അപ്പം കയ്യിൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇനി ഈ മാരിനേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിക്കൻ്റെ പീസസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിങ്ങനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക അതായത് ഈ മാരിനേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് വരെയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേഡായിട്ട് ഈ കവറിനകത്ത് തന്നെ ചിക്കനും മാരിനേഷനും എല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് കവേഡായിട്ട് ഇരിക്കും മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതിങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേയിലോ വെച്ചിട്ട് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെക്കുക പിന്നെ ഇത് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ചില്ലർ പാർട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി രാവിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ പുറത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തലേ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മാരിനേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ ഇനി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് കുഴച്ച് വയ്ക്കാൻ പോണു അതായത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഹോം മെയ്ഡ് കുബൂസ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കുറച്ച് പൊങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും മാവ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം കേട്ടോ വിത്തൗട്ട് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പൊങ്ങാനായിട്ട് കലക്കി വെക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് ചെറു ചൂട് വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു ചൂട് കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഒരു അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പൊങ്ങി വരും നോക്കിയേ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈസ്റ്റ് നല്ല പൊങ്ങി വന്നത് കണ്ടോ നല്ല ഫോം പോലെ പത പത പോലെ വരും ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദാ മാവ് എടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദാ മാവാണ് ഞാൻ അളന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടുന്നു ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദാ മാവ് റെഡി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇനി ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറേശ്യ വെള്ളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി ആണ് ഇങ്ങനെ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും കുബൂസായിട്ട് പരത്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അതല്ല ഇതും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്താലും കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആകുകയുള്ളൂ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊരു മിക്സിങ് എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നിച്ചായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്കാണ് തൈര് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ആദ്യം ചേർക്കുന്നു ഇനി സ്പൂൺ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു മിക്സിങ് മതി ഇനി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം വേണം പക്ഷേ വെള്ളത്തിന് പകരം തൈര് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഒരു അരക്കപ്പോളം തൈര് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതും കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കയ്യിലൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ടല്ലാണ്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതേ നോക്കിയേ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴയ്ക്കണം കേട്ടോ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് ഇതിപ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഉടനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ബെറ്റർ ആവുകയുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുബൂസ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു യോഗേർട്ട് സോസും കൂടി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗ്രീക്ക് യോഗേർട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്തത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോളൂ ഇനി ഒരു രണ്ട് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് ചതച്ചെടുത്താണ് ഇനി ചതച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കണം യോഗേട്ടിൻ്റെ കൂടെ അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നന്നായിട്ടൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊരു സോസ് പോലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് മാറണം ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ക്ലീൻ ഫിലിം കൊണ്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നല്ല തണുത്തിരിക്കാനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ കുബൂസിന് വേണ്ട ഒരു വെജ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം ഇത് നോക്കിയാൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങിയതാണ് ഷോപ്പിംഗിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നതാണ് കറക്റ്റ് സൈസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരണം അതായത് ഓരോ ഇതളുകളും ഇളക്കി വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അകത്തൊന്നും അഴുക്കണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ കഴുകിയെടുത്ത ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ഇലകളാണ് ഓരോ ഇതളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇലകളെല്ലാം ഇനി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി വളരെ ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി നല്ല കരികരിപ്പുള്ള ഇലയാണ് ഈ ലെറ്റ്യൂസ് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇതും ഒരു ക്ലീൻ ഫിലിം കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു കാരണം അത് നല്ല തണുത്തിരിക്കട്ടെ സമയമാകുമ്പോൾ എടുക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹാഫോ വൺ ഫോർത്ത് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അതും ഹാഫ് സ്ലൈസസോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർത്ത് ഷേപ്പിലുള്ള സൈസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ സവാള ഒരു സൈഡിൽ ടൊമാറ്റോ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലെറ്റ്യൂസ് അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിലും ആകാം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ്സ് ഒക്കെ
ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ചാകാം അതല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിൽ പാൻ വെച്ചിട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാത്രം എന്തേ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പാൻ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാനാണ് ഇത് അടുപ്പിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പാത്രം ചൂടാകണം അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുക കരിഞ്ഞതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇങ്ങനെ മാരിനേഷനോട് കൂടി കവർ ചെയ്യുന്ന എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 അതിലേക്ക് വയ്ക്കാം നോക്കിയേ പരന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലേ നിറച്ച് മാരിനേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് വിത്തൗട്ട് ബോൺസാണ് ഇത് തൈ പീസാണ് ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ തൊടയുടെ ഭാഗമാണ് തൈസ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേഷനൊക്കെ സീലായി കിട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടണം ഇതുപോലെ ഓരോ പീസും തിരിച്ച് തിരിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം രക്ഷയില്ലാത്ത മണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്മൂക്ത് ടേസ്റ്റും മണവും ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും ഫീലും കിട്ടും അടുപ്പിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മേളിലാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ദൈവം ഒരു സെറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് തന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ബാക്കി എണ്ണ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്തായാലും ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് കോരുകയല്ലോ ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പീസസും കൂടി ഇതേ പാറ്റേണിൽ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് കറക്റ്റ് കളറാകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം പിന്നെ അത് പോരാതെ വരികയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ആണ് അമർത്തി അമർത്തി വറുത്തെടുക്കണം കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വേഗവും വേണം പുറമെ നല്ലൊരു കരിഞ്ഞ പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് കരിഞ്ഞ പോലെ എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞോ എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടണം നല്ല പുകയും മണവും ഒക്കെ ഈ അടുക്കള മുഴുവൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലോട്ട് അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച ഗ്രിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഷവർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റഡ് പീസസ് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടൊരു കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊരുത്ത് കൊരുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനുണ്ട് അതിലിങ്ങനെ ചൂടായി 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 ഇങ്ങനെ കരുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഫാറ്റൊക്കെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ രുചിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനെ ഒന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു പീസസ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഷവർമയുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ റെഡിയാണ് ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം റെഡിയാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാണ് സവാള ടൊമാറ്റോ ലെറ്റ്യൂസ് ലീവ്സ് പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ യോഗേർട്ട് സോസസ് റെഡി ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് മയണീസ് വേണം നിങ്ങൾ ഹോം മെയ്ഡ് മയണീസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹോം മെയ്ഡ് മയണീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഗ്ലസും വിത്ത് എഗ്ഗും നമ്മൾ എൽ എൻ ബ്ലോക്സിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോയി കാണുക അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കുപ്പിയിൽ വാങ്ങിയതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ മാവ് ആദ്യത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കുഴച്ച മാവ് ആദ്യം എടുക്കുന്നു അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച ഒരു പദം വരുത്തി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു വലിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ
അപ്പോൾ രണ്ട് സംഭവം രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാവു വട്ടത്തിന് പരത്തി എടുത്തു ഷവർമ്മ ആയി മാറാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏത് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാവും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം പക്ഷേ ആദ്യത്തേതും രണ്ടാമത്തേതും നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടാൻ പോകുന്നു ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന തവയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇടുന്നു പരത്തി വെച്ച ഷവർമ്മ ഇത് വിത്ത് ഈസ്റ്റാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊമ്മളയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിടാം ഇതിപ്പോൾ കളർ സ്പോട്ടൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ഈ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടത് ഇങ്ങനെ കൊമ്മളിച്ച് വരുന്ന ഓക്കെ ബൾബ് മാതിരി ഈ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡ്സൊക്കെ അകം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേഗവും വേണം നല്ല പുറമെ ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ പോലെ അവിടെ അവിടെ സ്പോട്ട്സ് വരുവും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷവർമ്മ റെഡി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷവർമ്മ ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇടുന്നു ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുന്നു വീണ്ടും മറിച്ചിടുന്നു പൊങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മറിച്ചിടുന്നു തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പാകത്തിന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ്മ റോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ആദ്യം ചുട്ടെടുത്ത ഒരു ഷവർമ്മ വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മയോണീസ് ഒരു നിറച്ച ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ട് അതായത് വളരെ ലാവിഷായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതൊരു ഏകദേശം ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം അതിങ്ങനെ പരത്തണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ലെറ്റ് യൂസ് ലീവ്സ് നിരത്താം പിന്നെ കുറച്ച് സവാളയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പീസസ് ആൻഡ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആ യോഗേർട്ട് സോസും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ചുറ്റി ചുറ്റി ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുട്ടായിയൊക്കെ പുതിയില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആകും ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മേളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കീറി കീറി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം തറയിൽ പോകാണ്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു ടെക്നിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് എടുക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടത്തിനാണ് സൈസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സൈസിലെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുബൂസ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫില്ലിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വാങ്ങാൻ കിട്ടും റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് അത് വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഷവർമ്മ എന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് തെറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഉബൂസ് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഭയങ്കര നീളത്തിലായിരിക്കും വരിക വലിയ ഷവർമ്മയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു എന്ന
ഇത് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷവർമ മേക്കിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യ അനുസരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഷവർമ മേക്കിങ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഷവർമ മേക്കിങ് എല്ലാം കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഉള്ളി തിങ്ങി നമ്മൾ ചിക്കൻ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് വയ്ക്കാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുന്നേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാതെ എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ കാരണം ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പാട്ട് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതൊരു സപ്പോർട്ടിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം കോയിലായാലും മതി മയണീസും ആ യോഗേർട്ട് സോസും എല്ലാം കൂടി ആ ചിക്കനും ലെറ്റ്യൂസും എല്ലാം കൂടെ ഗംഭീര കേട്ടോ മോള് പറഞ്ഞ് അടിപൊളി ആയിരിക്കണം അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി മോള് അതൊരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പുടിയാണ് നല്ല ഫുഡ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഫുഡും ടേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് യമ്മി ഇതൊരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ വേറെ ഫുള്ള് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കഴിച്ചു തീർക്കാനുണ്ട് അയ്യോ ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല സുഖകരമായ ഒരു കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിട്ടേക്ക് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറിയേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു തീർക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരാൻ മറക്കണ്ട അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എക്സലൻറ്റ് പ്ലീസ് ടു മേക്ക് എന്നാലും ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരാൻ മറക്കണ്ട താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി വരുന്നു ഇനി അധികം ദിവസം ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോണ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പോകണില്ല അത് ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല സാധാരണ എടുക്കാൻ അത്ര സങ്കടത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കാര്യം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ആയല്ലോ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്ര അടുക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല കാര്യം അവർക്ക് കുറച്ച് ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ നാൾ ആറ് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞല്ലേ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് അയ്യോ അമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി വലുതാവും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ പിന്നെ മാറും പിന്നെയും കുറച്ച് നാൾ എടുക്കും വീണ്ടും അമ്മാമ്മയായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയി വരും അപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത പോക്ക് പോകാറ് അപ്പോൾ ഇത് ലൈഫിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാം പക്ഷെ ദൂരെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം തന്നെയാണ് വാക്കുകളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത് ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കില്ല അത്രയും സങ്കടമായിരിക്കും പോകുമ്പോൾ എന്നാലും പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കാണാം അപ്പോഴത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഫോൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ